ವೀಕ್ಷಕರೆ ಚಿರತೆ ಭೀತಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಿಲ್ಪಾ ರಾಜು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾನವರೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಕಾಡು ಕಡಿದು ಕಡಿದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರಸಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಾನವರ ಜೀವಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಆನೆಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಚಿರತೆಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹುಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕರಡಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಘಟಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಹತ್ರ ಚಿರತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಲಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ನಮಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ಇರೋದು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕಾಡಿಂದರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ತಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ ಅರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಚಿರತೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬನ್ನರಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂ ಆಗಿ ಬನ್ನರಘಟ್ಟ ಕಗ್ಲಿಪುರ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುರಳಿ ಬಿ ಎಂ ಕಾವಲು ಆ ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾಗಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾವಂದುರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಬನ್ನರಘಟ್ಟದೊಳಗೆ ಕ್ವಾರಿಂಗ
ಇದು ಹತ್ತಿಸದಿಂದ ಒಂದು ಕರುಣ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಈ ಸೋಮಾಪುರ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರನೇ ಪಕ್ಕ ಬಳಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ದನ ಕು ಮರಿನ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾಯ್ತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಪಾಲ್ಯ ನಿಮಗೆಪುರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಿಂಕೆನ ಸಾಯಿಸಿ ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಾಡು ಒಳಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಂಕೆ ರೋಡ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದು ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಕರಳು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ ಜಿಂಕೆ ಕ್ಯಾರ್ಕಸ್ ನ ಕಾಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿಂಕೆ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಲ ಐ ಟಿ ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ನೀವ್ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ ಒಳಗೆ ಚಿರತೆ ಅಂತೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಂದು ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಥವಾ ಬನ್ನಾರ್ ಘಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿರತೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇದು ಫುಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಝೂ ಒಳಗೆ ಚಿರತೆಗೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಇಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಚೀತಾ ನೋಡಿ ಚೀತಾ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಚೀತಾ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ಅದು ಬಟ್ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಮ್ ಟೈಗರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಟೈಗರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಟೈಗರ್ ಫಂಡ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಹಾನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಜನ ಸೇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾನು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆನೇ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇರ್ ಅಷ್ಟ್ ಬಿ ಎ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಕಿನೇ ಇದೆ ಬೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈಯಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಚ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಗರ್ ಬಂದು ಊರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಂದಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಈಗ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥ ಫುಡ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವು ಅದನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಈ ಚಿರತೆಗಳು ಚಿರತೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇದರ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಜಿಂಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಹಾರ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಹರ್ಬಿ ಅವರ್ ಅಂದಾಗ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಇರಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಡಿ ಇರಲಿ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಚಿರತೆ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದೇ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆಚೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಜನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೆರಿಫಿರ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅಂತೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನವಿಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನೇಪ್ಡ್ ಹೇರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಜನ ಸೊ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೋತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಚಿರತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಂತ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ವಿಲೇಜ್ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಹರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಪಿಟೈಟ್ ಒಳಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು 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 ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಫು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಡಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಓಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸೋದಕ್ಕಂತೂ ಏನೂ ರೀಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಮುಖ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬಂದದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಚಿರ್ತೆನೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರ ಆನೆನೆ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಎಸೆಯುವಂತ ಆನೆನೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಣ್ಣದ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಜಾ ಅದ್ರ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಳಿದು ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ
ಈ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಭಾಳ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಯಾವುದು ಚಿರತೆಗಳು ಸೊ ಅದು ಆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು ನಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ನಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಗಣಾನು ಹಿಡಿಬೋದು ಅದು ಸೊ ಅದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನಮ್ದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಭಾವ ಈಗ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗೋ ಪ್ರಾಣಿ ರಾತ್ರಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಡೈರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಡಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಬಾವ್ಲಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ದೀಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಕೂಡ ತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಯಾದಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಿಯಾದರು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗೇನೆ ಚಿರತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಚಿರತೆನ ಹುಲಿನ ಆದರೆ ಈ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕೆನ್ ಗ್ರೋ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಆರ್ ಎಫ್ ಓಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೆರಿ ರೇರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಇಲ್ದವ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ವಿಲೇಜರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೇ ನಾಗರಹೊಳೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಒಂದು ಟೈಗರ್ಸ್ ಸ್ನೇಹ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತಿತ್ತು ಐದಾರು ಸಹ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಬೇಟಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್
ಕಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಚ್ ನೋ ಬಡಿ ಹೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲಿಫೆ ಮ್ಯಾನ್ ಎನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತರು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ತಮಾಷ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಹೋಗತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅನಿಮಲ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಅನಿಮಲ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐಸ್ ಐಸೊಲೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮನೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಐಸೊಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅದರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕಾರಿಡಾರ್ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ದು ವೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಇರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಈ ರಸ್ತೆ ನಾಯಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ನಾಯಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸತಿನೂ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇರಬೇಕೇ ಬಟ್ ಇದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಇದು ಒಂಥರ ಜೀವಕ್ಕ
ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಯು ಸಿ ಎ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅವರ್ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಂತ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಗರ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ನಮ್ದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸೆ ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಟೈಗರ್ ಕೆ ನೀಟ್ ಅಪ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಒಂದು ಕಿಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರುವರೆ ಕೆ ಜಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲೋ ಬಟಕ್ಕು ತೈ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಗೀಡ್ರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿವರ್ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಕ ಇದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಯಿತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಟೈಗರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಫರ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಿಲಿಂಗ್ ಇದು ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಒಂದು ಬೈಸನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಾಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೊ ರಾಟ್ ಆದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ಬೈಸನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಂ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಕುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಹಸುವು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಹಸುವ ಅಂದರೆ ಹಸು ಆಗಬೇಕು ಹಸು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಟೈಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಗರು ಪಕ್ಕನೆ ಜಿಂಕೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ನಿಂತು ಹೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ದೋರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಲಾಮ್ ಕಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಸೈನ್ ಬೋಲ್ ಥರ ಓಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಅಲಾಮ್ ಕಲ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ದೇ ನೋ ದ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಫೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರಿಗೆ ದೇ ನೋ ದ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಹಾಮ್ ದೇ ಅದು ಪಾಟಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಮಾನವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೆನೆದಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ಪರಿಸರ ಉಳಿಯೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಯೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಜನರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ನೇಕರ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ ಭಾರತದ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸುದ್ದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಕನ್ನ
ದಾಳಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಾಗುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತೀವಿ ಮೃಗಗಳು ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನೀವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶನೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರಿಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಕಾಡಿನ ಕಾಡಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಊರಿಗೆ ಊರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾಡಬೇಕು 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 ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೌದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಒನ್ ಫೈಂಡೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಅಂದರೆ ಚೀತಾ ಚೀತಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಕೂಡ ನಾಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದು ನೈ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒಂದು ಅದು ಈ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾತಿ ಅದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಬಂದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾತಿಕೆ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಹಾಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೇ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೇ ರಿಸರ್ವು ಆ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಬಂತು ಒಂದು ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಇರೋ ಕಡೆ ಜನಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಅಂಥದ್ದು ಇರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೇ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವೆ ಬಂತ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸೀನಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾರೊಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಲಿ ಏನೋ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕಲ್ಲಿಸಿಯೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಹರ್ಬನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಡಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋತಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಸತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತಮಾಷಿ ನನಗೆ ಈ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋತಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೋತಿಗಳು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಕೊಡುವಂತಹ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಅವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಫುಡ್ ರುಚಿನೇ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕೋತಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವುಗಳ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನೋ ಪ್ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ತಾಳ್ಮೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಕಾಡಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಂತೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಲೋಕ ಲೋಕಲ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಇಲ್ದವ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಾ ಹಳೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮೂರು ಸತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿರತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಕ ಕರಡಿ ಬರ್ತಿದೆ ಉಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಹಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಹೌದು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ದೆನ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಲು ಬೆಳಕ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಫ್ ಒಗಳು ಹೌದು ಹೌದು ತೂಕ ನಿಜ ನಿಜ ತೂಕ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನಾನೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಿಯೋಟಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಂದೀಪುರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆನೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಂಥಿಸಮ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ
ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗೋರು ಅನೇಕ ರೈತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮೋಟ್ರು ಬಿಡಬೇಕು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬದುಕಲೇಬೇಕು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾನು ಊರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕೈಲು ಒಂದ್ ಚೂರು ಶಿಸ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಏನು ಈಗ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ ಹಾವ್ ಕಡಿಸುತ್ತವ್ರು ಇದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕರಡಿಯಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವ್ರು ಇದಾರೆ ಚಿರತೆಯಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದವ್ರು ಇದಾರೆ ಸಾವ್ ಸಾವಿಗೀಡಾದಂತಹ ಅನೇಕರು ಇದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಹೌದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜೀವ ಜೀವನೆ ಜೀವ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನ ರೊಚ್ಚಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೊಚ್ಚಿ ಗೆಳ್ತಾರೆ ಜನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಸಹಜ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಸೂಕ್ತ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಿಂಕು ಇನ್ನೇನು ಒಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ದೇಶ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಈಗ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವುದೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಬಾಸ್ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಲೋಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹಂಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ರೋಡು ಹೈವೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದರು ಅಂದರೆ
ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆರ ನಗರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು ಇದಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ ಇದೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬರಬೇಕು ಇಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪುಗೇನೋ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೇ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಕಾಂತಾರ ಬಂದಿದೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಪು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬಂತು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಥರ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದರ್ ಬಿಟ್ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆತರದ ಒಂದ್ ಫೀಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಫಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕಾಡನ್ನೇ ಉಳಿಸಿ ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆರು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಟ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಟ್ರೇರ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಣೆಗಳು ಯಾಕೆ ಊರು ಬರಲ್ಲ ಕಾಡು ಇರೋದನ್ನ ಕಾಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡಸನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕಾರಿಡರ್ ರೀ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕಾರಿಡರ್ ಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾರಿಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಈಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಜಂಗಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಬಟ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗ
ಒಬ್ಬ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇರಬೇಕು ಅವನು ನಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ದು ಅವನು ಬರ್ಡ್ ವಾಚರು ಬೈನಾಕ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜು ಮೀಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಡಿಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಲೈವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಬೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋರು ಇರಬೇಕು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ಅದು ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾಕಷ್ಟು ಹೌದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೀಚ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಜನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಾರೆ ಇವರು ಇದಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಈಗ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋರು ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದಟ್ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜನಗಳು ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ತನಾನೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರೀಚ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಟ್ಸ್ ನೀವಿಬ್ರು ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ ಸೈಡರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರಾಸ್ ನಮ್ಮ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರೇ ಈಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೆಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರದೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಕಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟೇ ಥಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಈ ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಹೌದು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದರು ರೋಡ್ಗಳು ಬಂದರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರೇನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ರಾಮನಗರ ಈ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಡದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಏನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಾಹುತಗಳು ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಡು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋ ಜಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ತುರುಣಿ
ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೈವೇಸು ರೋಡ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಶೋಕ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಗಿಡಗಳು ಇರಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೇಕು ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಮರಗಳು ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಬ್ಸು ಬರಬೇಕು ಆ ಹೆಡ್ಜಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಂದರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ನಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಏನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲ ಹೌದು ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿರಸಾ ವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಜನರು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ